സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി മാത്സ് സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഭക്തി ശങ്കര വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് ബോൺ ഇൻ കേരള ഇൻ ദി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി അപ്പം എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൈദ്ധാന്തികനാണ് ഹി വാസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് അദ്വൈത ഓ ദി ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ദി വണ്ണസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ സോൾ ആൻഡ് ദ സുപ്രീം കോഡ് വിച്ച് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ബ്രഹ്മൻ ദ ഒള്ളി ദ ഒള്ളി ഓർ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി വാസ് ഫോംലെസ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് എനി അട്രിബ്യൂട്ട്സ് അദ്ദേഹം ഒരു അദ്വൈത ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സോളില് അതായത് ജീവാത്മാവും സുപ്രീം കോഡ് സുപ്രീം കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവും അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരുമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമമായ സത്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡോക്ടറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗൻ മിഥ്യ ജീവോ ബ്രഹ്മ ഇവ ന അപര എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് ബ്രഹ്മമാണ് സത്യം ജഗൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യ മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീവനും ബ്രഹ്മാത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമമായ സത്യമാണ് ആ പരമമായ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരു ഫോമോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല ഹി കൺസിഡേർഡ് ദി വേൾഡ് അറൗണ്ട് ആസ് ടു ബി ആൻ ഇല്യൂഷൻ ഓ മായ ആൻഡ് പ്രീസ് ടു റെനൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ആൻഡ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പാത്ത് ഓഫ് നോളജ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ട്രൂ നേച്ചർ ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് അറ്റൈൻ സാൽവേഷൻ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പരമമായ സത്യം അതിനൊരു ആകരണം ആകൃതി ഒന്നും ഉള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഗുണങ്ങളോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മായ മാത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ ലോകമൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഈ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള നോളജൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മോക്ഷത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാമാനുജ ബോൺ ഇൻ തമിഴ്നാടു ഇൻ ദി ഇലവൻത്ത് സെഞ്ചുറി വാസ് ദീപ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ആൽവാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ദ ബെസ്റ്റ് മീൻസ് ഓഫ് അറ്റൈനിങ് സാൽവേഷൻ ബാസ് ത്രൂ ഇൻഡൻസ് ഡിവോഷൻ ടു വിഷ്ണു അപ്പോൾ രാമാനുജ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് ഇലവൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഈ ആൽവാസാണ് ആൽവാസ് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഈ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ഡിവോട്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഈ ആൽവാസാണ് അതായത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു വിഷ്ണു ഇൻ ഹിസ് ഗ്രേസ് ഹെൽപ്സ് ദ ഡിവോട്ടി ടു അറ്റൈൻ ദ ബ്ലസ് ഓഫ് യൂണിയൻ വിത്ത് ഹിം He propounded the doctrine of Vishishta Advaita or qualified oneness in that the soul even when united with the Supreme God remained distinct. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ
വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് പരമമായ സത്യമെന്നായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരിക്കലും യുണൈറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇനിയിപ്പോൾ യുണൈറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ രാമാനുജാസ് ഡോക്ടറിൻ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻസ്പയർഡ് ദ ന്യൂ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഭക്തി വിഷ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അപ്പം ഈ രാമാനുജാസ് ഡോക്ടറിൻ പ്രകാരമാണ് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഭക്തി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയത് അതും എസ്പെഷ്യലി പറയുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് ഭക്തിയിൽ തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയത് ബസവന്നാസ് വീരശൈവിസം വി നോട്ടഡ് ഏർലിയർ ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ തമിൾ ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പിൾ വാഷിപ്പ് ദിസ് ഇൻ ടേൺ ലെറ്റ് ടു എ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ബസവന്ന ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് ലൈക്ക് അല്ലമ പ്രഭു ആൻഡ് അക്കമ്മ ദേവി അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ തമിഴ് ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റും ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പും ആ ഒരു കണക്ഷനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാം വീരശൈവ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ആരാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ബസവന്ന ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലമ്മ പ്രഭുവും അതുപോലെ തന്നെ അക്കമ്മ ദേവിയുമാണ് This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Veerashaivas argued strongly for the equality of all human beings and against the Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all forms of ritual and idol worship. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കർണാടകയിലാണ് ഏകദേശം ഒരു ട്വൽത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ പാതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ വീരശൈവ അതായത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ശക്തമായിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ഈ അനീക്വലായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേർത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓരോ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക അതായത് ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെ ഐഡിയാസ് പ്രകാരമായിരുന്നു ആ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ബേർത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആൾക്കാരെ അനീക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇവർ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു ഇവരതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയാസിനെയും ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു പിന്നെ ഇവർ ഈ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെയും എതിർത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയും ഇവർ എതിർത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഓരോരോ ആചാരങ്ങൾ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്നു പിന്നെ ഈ വിഗ്രഹ ആരാധന വിഗ്രഹ ആരാധന ഇവർ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീരശൈവ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് ബസവന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലമ്മ പ്രഭു അക്കമ്മ ദേവിയുമായിരുന്നു അവർ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയാസിനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തിരുന്നു കാസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനീക്വാളിറ്റീസ് എതിർത്തിരുന്നു വിമനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എതിർത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ റിച്വൽസും ഐഡൽ വർഷിപ്പും ഒക്കെ ഇവർ എതിർത്തിരുന്നു ദ സെയിൻസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫ്രം ദ തേർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ ദ സെഞ്ചുറീസ് മഹാരാഷ്ട്ര സോ എ ഗ്രേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെയിൻ പോയറ്റ്സ് ഹൂസ് സോങ്സ് ഇൻ സിമ്പിൾ മറാത്തെ കണ്ടിന്യൂ ടു ഇൻസ്പയർ പീപ്പിൾ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എമങ് ദം വെയർ ധ്യാനേശ്വർ നാംദേവ് ഏക്നാഥ് ആൻഡ് തുക്കാറാം ആസ്വലാസ് വിമൻ ലൈക്ക് സഖു ഭായി ആൻഡ് ദി ഫാമിലി ഓഫ് ചോഖ മേള ഹു ബിലോങ് ടു ദി അൺടച്ചബിൾ മഹ കാസ്റ്റ് അപ്പം തേർട്ടീൻത്ത് മുതൽ ഒരു സെവൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വരെ ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ധാരാളം സെയിൻ പോയറ്റ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഇവർ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മറാത്തി ലാംഗ്വേജ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണല്ലേ അപ്പം മറാത്തി ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അവർ ഓരോരോ പോയമൊക്കെ രചിച്ച് അതൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധ്യാനേശ്വരും നാംദേവും ഏക്നാഥും തുക്കാറാമും ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുമുണ്ട് സഗുഭായി പോലെയുള്ള സ്ത്രീകളും ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുകയാണ് ചോക്കാമേല എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി അതായത് മഹർ കാസ്റ്റ
വിത്തല ടെമ്പിൾ പാന്താർ പൂരിലുള്ള വിത്തല ടെമ്പിൾ അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഫോമായിട്ടാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള ഓരോരോ സാങ്കല്പിക ആയിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങൾ ഇതിനെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൈഷ്ണവ പോയറ്റ് സെയിൻസ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര സജാസ് ജ്ഞാനേശ്വർ നമാദേവ് ഏക്നാഥാൻ്റെ തുക്കാറാം വേ ഡിവോട്ടീസ് ഓഫ് ലോഡ് വിത്തല അതായത് നമ്മളിപ്പം കുറേ പേരുടെ പേര് വായിച്ചില്ല അതുപോലെ അത് ഈ വൈഷ്ണവ പോയറ്റ് സെയിൻസ് ഒക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ ലോഡ് വിത്തലയുടെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ദൈവത്തെ ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഡിവോഷൻ അറൗണ്ട് ലോഡ് വിത്തല ഗേവ് റൈസ് ടു ദി വർക്കറി സെക്ട് വിഷ് ലേ എംബസിസ് ഓൺ ആൻ ആനുവൽ പിൽഗ്രിമേജ് ടു പാന്താർപൂർ ഈ വിത്തല ഭഗവാന അവർ ആ ഭഗവാനോട് ചേർന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിവോഷൻ കാരണം ഒരു പുതിയ വിഭാഗത്തിന് തന്നെ എമേർജൻസ് വന്നു വർക്കരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വിഭാഗം തന്നെ അവിടെ എമേഴ്സ്ഡായി ഇവർ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ വർഷാവർഷമുള്ള ഈ പണ്ടാർപുരത്തേക്കുള്ള ഈ ഒരു തീർത്ഥാടനം തന്നെയായിരുന്നു ദ കൾട്ട് ഓഫ് വിത്തല എമേഴ്സ്ഡ് ആസ് എ പവർഫുൾ മോഡ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ ആൻഡ് വാസ് വെരി പോപ്പുലർ എമോങ് ദി പീപ്പിൾ ഈ ഒരു ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിത്തല ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പവർഫുൾ മോഡ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എമേർജ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലറായി മാറുകയും ചെയ്തു ദീസ് സെയിൻ പോയറ്റ്സ് റിജക്റ്റഡ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് റിച്വലിസം ഔട്ട് വേർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് പൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേർത്ത് ഈ സെയിൻ പോയറ്റ്സും എല്ലാ ടൈപ്പ് റിച്വലിസംസ് അതായത് ഓരോരോ ആരാധനകളും ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ ഇവരും എതിർത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേർത്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസസിനെയും ഇവർ എതിർത്തിരുന്നു ഇൻഫാക്റ്റ് ദേ ഈവൻ റിജക്റ്റഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് റെനൻസിയേഷൻ ആൻഡ് പ്രിഫർ ടു ലീവ് വിത്ത് ദിയർ ഫാമിലീസ് ഏണിങ് ദിയർ ലൈവ്ലിഹുഡ് like any other person while humbly serving fellow human beings in need adupole ane ivaru reject cheyada mattoru karyamana ee laugika sugangalokke tejichukondulla aa oru bhakti ennu parayunnathu avaru koodalayittu prefer cheyyunnathu families vaayittu jeevi avare koode jeevichukonde oru jeevitha margam endengilum nokki mattullavarkku koode endengilum sahayangalokke cheyidukonde jeevikka ennalladayirunnu A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint Nashi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതായത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുജറാത്തി സെയിൻറ്റ് നാഷി മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ഗുജറാത്തി സെയിൻറ്റ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഈ വൈഷ്ണവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് കാരണം ഈ വൈഷ്ണവാസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ബിലീഫ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ഓഫ് ഭക്തി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വൈഷ്ണവാസ് ആണ് അവരുടെ പുതിയ ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു റെനൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലീസിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കൂടി മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഭക്തി ആവത്തുള്ളൂ എന്നും അവർ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈഷ്ണവാസന് മറ്റുള്ളവരുടെ പെയിൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഗുജറാത്തി സെയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് നേത് പന്തീസ് സിദ്ധാസ് ആൻഡ് യോഗീസ് എ നമ്പർ ഓഫ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് എമേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ക്രിറ്റിസൈസ് ദി റിച്വൽ ആൻഡ് അതർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ റിലീജ്യൻ ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ ഓർഡർ യൂസിങ് സിമ്പിൾ ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ എമേർജ് ചെയ്ത മിക്ക റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സും കൂടുതലായിട്ടും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് ഈ ഓരോരോ ആചാരങ്ങളെയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ആയിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് വന്ന റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എതിർത്തിരുന്നത് അതും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വളരെ സിമ്പിളും ലോജിക്കലുമായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു എമങ് ദം വേദി നാഥ് പന്തീസ് സിദ്ധാചാരാസ് ആൻഡ് യോഗീസ് അപ്പം ഇവ ഈ പുതിയ പുതിയ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ദ അഡ്വക്കേറ്റഡ് റെനൻസിയേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ടു ദം ദി പാത്ത് ടു സാൽവേഷൻ ലേ ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഓൺ ദി ഫോംലെസ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ദ റിയലൈസേഷൻ ഓ
അവരും ഈ ലൗകിക സുഖങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബിലീഫായിരുന്നു അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് ഈ പരമമായ സത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു ആകൃതി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ പരമമായ സത്യം തിരിച്ചറിയുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒത്തൊരുമയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിയലൈസ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു അവരുടെ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അച്ചീവ് ദിസ് ദി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഇൻഡ്യൻസ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ത്രൂ പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് യോഗാസനാസ് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസസ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ സത്യം എന്താണോ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരുപാട് ട്രെയിനിങ് അവരുടെ മൈൻഡിനും ബോഡിക്കും കൊടുത്തു അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ യോഗാസനാസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ മനസ്സിനും ബോഡിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഫോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇങ്ങനത്തെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എടുത്തത് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബിക്കം പർട്ടിക്കുലർലി പോപ്പുലർ അമങ് ലോ കാസ്റ്റ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് പോപ്പുലർ ആയത് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ റിലീജൻ ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡിവോഷണൽ റിലീജൻ ടു ബിക്കം എ പോപ്പുലർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ അവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എതിർത്തത് ഈ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ അതിനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അതായത് കൺവെൻഷണൽ റിലീജിയനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവോഷണൽ റിലീജിയൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയനെ എതിർക്കുന്നതാണ് കൺവെൻഷണൽ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള റിലീജിയന് ഡിവോഷണൽ റിലീജിയൻ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ അപ്പം അതാണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെതിർത്തത് ഈ കൺവെൻഷണൽ റിലീജിയനെയാണ് അത് കാരണമാണ് ഈ ഡിവോഷണൽ റി റിലീജിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അൺണോൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ഷണറി നോക്കി മീനിങ്സ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ക്ലാസ്സും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കേൾക്കുക മനസ്സിലാവാത്തവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിനുമായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ജോഗ്രഫി ഹിസ്റ്ററി സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോസ് കൂടി കാണുക